今天，杀戮场上又诞生了两位强者，他们强大的实力和恐怖的杀气令你们颤抖，是吗？是！是！是！是！修罗王，异于使者，我决定破格授予你们杀神的称号。并且礼聘你们为客卿，地位仅次于我。从今以后，你们可以自由出入杀戮之都，不用走地狱路就能取得杀神之号。看来他非常不希望我们获得杀神领域啊！不用了，我愿意依靠自己的力量，通过地狱路的考验，成为真正的杀神。恐怕你并不知道地狱路的恐怖，地狱使者。我希望你明白，人的生命只有一次。伟大的杀戮之王，您和我谈生命，是不是有些可笑了？那你呢？您的好意我心领了，请开启地狱路的入口吧。我愿和地狱使者一同通过考验。你们要联手通过地狱路？难道你们忘记了自己的出身？与其两个人都死在地狱路，何不都活着出去，成为真正的杀神？请您按照杀戮之都的规矩行事吧。<笑>既然如此，地狱路上作伴也是一次不错的旅行。除了杀神和杀戮之王，还从没有人见过地狱路开启的。能够成为地狱路开启的祭品，是他们的荣耀。样子从没有人见过。下面是什么？是黄泉路，不，这样庞大的数量，说是黄泉也不为过。杀戮之都千年来失败者的魂力，应该都在其中。看来，这条地狱路是整个杀戮之都的核心，或者说是杀戮之都的能量源泉。如果失去了它，将对整个杀戮之都造成巨大打击。说起来。杀戮之都这个鬼地方，早就该覆灭了，可你们武魂殿却听之任之
，难道真是为了收容那些堕落者吗？我知道，你们昊天宗对我们武魂天意见很大，但这些事情不是我能左右的，还是先解决眼前的问题吧。走上面，黄泉中有剧毒，很可能生存着特殊的猛兽。你不是有能预防剧毒的药物吗？我觉得走下面比较安全。没有任何一种药物能够抵抗所有毒物。走上面吧。嗯，安全起见。你走前面还是后面？走吧。你有没有觉得越来越热了？如果我猜的不错，是因为我们离下面的黄泉越来越近了。怎么可能？途中没有感觉到坡度啊。先前黄泉距我们大约有一千米，现在拉近到九百米左右。如果温度持续增加，那么最后的一段路很有可能是被黄泉淹没的，那才是地狱路真正难走的一段。死前用手指在地上刻出来的，看来他们死于不信任。携手过地狱路的人，大多各有所图，不足为怪。你也不信我？有声音。声音？什么声音？来了！蝙蝠。这群蝙蝠没有急于发动进攻，像是拥有思考能力一样。那就先试探一下吧。好惊人的速度和敏锐度，他们应该是已经变异了。看来，除非我们的速度超过他们反应的极限，否则很难伤到他们。杀气，控制不住了。瞬间恢复清醒，而且完全限制了蝙蝠的速度。唐爷，你究竟还有多少秘密？他们都推到外圈了